Oi, tudo bem? Temos mais um problema de Proximat do Exame Nacional de Acesso de 2016. É a questão 26. ABC é um triângulo tal que AB igual a 6 e BC igual a 9. Seja P sobre o lado BC com BP igual a 4. Sabendo-se que PAB é igual a X e PAC é igual a Y, a medida do ângulo BPA é igual a que temos 5 opções. Para esse tipo de questão, é muito importante que a gente consiga desenhar um triângulo compatível com os dados que o exame da dúvida Então, é, basicamente, eu fiz aqui já para adiantar, então nós vamos comentar. Olha bem aqui a situação. ABC é um triângulo, então eu coloquei ABC. Sendo um triângulo. Tal que AB igual a 6. Então a distância A até B igual a 6. Que é essa daqui. E BC, a distância de B até C igual a 9. Então de B até C, essa distância igual a 9. Que eu coloquei aqui embaixo. Seja P sobre o lado BC. Então eu coloco um ponto P que fica sobre o lado BC. Sendo que a distância entre B e P é igual a 4. Que é essa daqui. Ó, entre B e P igual a 4. Sabemos que o ângulo PAB é igual a X, então qual é o ângulo PAB? Então, é PAB, é exatamente o que fica em cima do A, que é esse X aqui. Ó. E PAC, o que é PAC? PAC, PAC Y, que é esse daqui. A medida do ângulo BPA, ele quer BPA, então ele quer essa medida do X, que está bem aqui nesse ponto. É o X, que eu, o X não, eu chamei de Z aqui, certo? Eu vou querer encontrar esse Z. Bem, para fazer essa questão, é muito importante que a gente tenha lembrado as relações de semelhança com triângulos, né? E que a gente possa empregá-las muito bem, perfeito? Caso vocês não estejam muito bem recordados, eu faço uma revisão dessa matéria. Bem, então vamos continuar aqui. Para ganhar tempo, eu já desenho aqui embaixo. Olha bem, ó. Esse triângulo ABC... É evidentemente que é esse grande aqui que tem esse ângulo A. Esse ângulo A é formado da soma dos ângulos X, que é esse aqui, mais Y. Ó. X mais Y. Este lado AB é 6, que eu desenhei de novo aqui 6. Esse lado BC vale 9. Então, eu tentei descobrir aqui a relação, olha bem. BC sobre AB, sobre AB, ora, BC é 9, isso é igual a 9, e AB vale 6, 6. Então, eu achei que BC sobre AB é igual a 9 sobre P. Isso aqui, eu posso simplificar, porque essa fração não é irredutível. Se eu dividir por 3, dá 3, e por 3, dá 2. Então, deu 3 meios. Aí, observando o triângulo, eu posso encontrar uma relação no triângulo ABP, que é esse daqui, ó, ABP. Eu sei que esse lado vale 4, esse lado vale 6. Tá? 4 e 6. E esse ângulozinho aqui é um X, não é? X. Então, por esse triângulo, eu posso ver o seguinte, que AB... Sobre BP, AB sobre BP, AB vale 6 e BP vale 4. É 6 sobre 4. Isso aqui não é uma fração irredutível, é 6 sobre 4. Se eu dividir por 2, dá 3. Se eu dividir por 2, dá 2. Deu 3 mesmo. A gente observa, olha, essas duas medidas são iguais. Certo? Bem, como AB sobre BP, ou ABC sobre AB, e todas as duas são iguais a 3 mesmo, os triângulos B, AP e BCA, né? BAP, BAP e BCA são semelhantes. Olha bem, eu fiz de novo aqui o triângulo. BAP, BCA. Coloquei o ângulo X aqui no A, o ângulo X mais Y no A, que para o, o outro triângulo. E sei que esse ângulo B aqui ele é igual a 2, que eu chamei de T. T. Perfeito? Nesse caso, esse ângulo X aqui, na realidade, é a mesma coisa que esse ângulo X aqui. Pois esses triângulos são semelhantes. Perfeito? Bem, até agora a gente não termina uma questão. Porque o examinador quer o valor de Z, o Z é esse ângulo aqui. Nós encontramos esse daqui, né? Que vale X. Então vamos já desenhar essa figura aqui. Está ali, ó. Eu fiz um novo desenho aqui, X, Y. X e Y aqui, por quê? Aqui é Y, aqui é X. E tem esse lado aqui, que é o lado AP. Eu coloquei aqui, ó, AP. Mas eu quero encontrar esse ângulo Z. Esse ângulo Z é exatamente esse daqui. Se a gente observar lá daquelas relações de triângulo, o Z é um ângulo externo. O ângulo externo é a soma dos dois outros ângulos no adjacente. 
o adjacente é esse, então essa é uma decisão que tem dois. Y mais x. O z é igual a x mais y. O que representa a letra A. Vamos ver lá. x mais y. Eu gosto de pedir em caso gostasse ou não, marcasse ou não. E se desejar, se inscrever no nosso canal. Até a próxima. Thank mm -hmm. you.